Pues vamos a contestar aquí a mi amiguete del Costica, mi gran amiguete Costica. Eh, Costica, tú lo sabes ya. Tú no eres nuevo en esto. Eh, las industrias alimentarias y farmacéuticas es lo que decimos siempre. Por un lado, la alimentaria, la alimentaria quiere que eh, comamos carbohidratos refinados y azúcar porque saben que eso engancha y cada dos o tres horas te va a dar por comer y de ahí depende su facturación. Pero claro, eso eh, conlleva a la gente pues, eh, las enfermedades que le están viniendo, la diabetes tipo 2, el hígado graso, eh, osteoporosis, arteriosclerosis, lo que decimos siempre. Ellos miran por su facturación y les da igual que la gente, por su base alimentaria, sea de todo esto. De estos productos, carbohidratos refinados y comidas procesadas. Habría que ver a estos ejecutivos, ejecutivos de estas empresas de estas industrias que si les dan de comer de eso a sus hijos para nada a sus hijos ya se encargan ellos de darle lo que necesita nuestro organismo de verdad a nivel celular para que funcione perfectamente las grasas saturadas acuérdate que las grasas saturadas eh, son las que fabrican las hormonas el colesterol es el que fabrica las hormonas en nuestro organismo y si tú tienes las hormonas desestabilizadas en tu organismo, pues vas a tener problemas. La membrana de tus células son de colesterol, grasa. Tu cerebro es grasa. Entonces, pues por supuesto que no quieren que comamos pues, los alimentos que de verdad nutren y que no te hagan tener tanta hambre durante el día, como las grasas saturadas, las proteínas y los carbohidratos eh, sanos que son los vegetales y las verduras. Y luego, pues, que quieren? Claro que quieren que compramos eh, aceite refinado, de soya, de maíz, de girasol, porque ellos tienen que vender. Es su propósito, les da igual cómo esté la gente de salud. ellos les interesan, pues, eh, vender aceites de semillas vegetales, que en el proceso de calentamiento, para que duren, los destrozan, los llenan de radicales por ese proceso de calentamiento. Y es lo que hay que evitar. Es lo que decimos siempre, hay que evitar pues, los aceites vegetales, de, de maíz, de girasol, de todo este tipo de, 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 de aceites que están eh, refinados perdidos y lo único que va a hacer pues, es cargarte tu organismo de radicales libres y son pases de, de enfermedades tan, tan duras como el cáncer. Entonces, por supuesto que las industrias nos quieren... Nos quieren, eh, pues, ignorantes, que no sepamos, que no sepamos dónde está la, la comida real para que comamos de sus productos y durante el día. Y esto conlleva, pues, a levantamientos de picos de glucosa y la insulina detrás. Y es lo que decimos siempre, si tú durante el día, aparte de no nutrirte bien, que va a dar un resultado negativo en tus duplicaciones celulares porque las células de hoy, si no las nutres bien, las de mañana las vas a tener peor y es el principio de la enfermedad. Si tus eh, eh, mitocondrias, que realmente en la boca última de nuestro organismo no están recibiendo nutrientes de verdad eh, densos, eh, sanos, por la combustión, eh, la ATP, pues no va a ser sana, va a ser con una base de combustible tóxica, que son los azúcares, los carbohidratos refinados, y van a vivir las células en un entorno pues eh, tóxico. Tú imagínate que vas, todas las bolsas de basuras que vas acumulando en tu casa, de los desperdicios que vas creando, en vez de bajarlos al contenedor, pues los tiras en el salón, los tiras en tu dormitorio, los tiras en la terraza, los tiras en el pasillo... Eh, y llenas tu casa de bolsas de basura día a día y pues al final eso se llena de bacterias, virus y acabarías enfermo vivirías en un, en un ambiente en tu casa enfermo eso es lo que le pasa a las células si tú vas comiendo eh, comidas procesadas, carbohidratos refinados y azúcar y aún le, le unes los químicos de, que te aportan todos estos productos más los aceites refinados de este tipo, girasol, soya eh, entre otros, pues el entorno celular, guárate, la basura de tu casa que has, que has acumulado alrededor de tus células, pues eh, menos cosas buenas, de ahí va a salir de todo, duplicaciones en mal estado, futuros tumores y células pues eh, que no están sanas. 
y ahí entra mucho pues lo que quiere esta gente que estemos todo el día comiendo pero si tú estás todo el día comiendo y comida de este tipo y no haces ayunos intermitentes para que eh, tu organismo trabaje con la autofagia que es eliminar todas estas basuras y todas estas células que eh, se van duplicando mal pues al final acabas enfermo un saludo Costica feliz año cuídate